నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నేను మీ కృష్ణవేణి సినిమా అనగానే ఆ కథను ఎక్కడి నుంచో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో కొత్తగా ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు మన చుట్టూ ఉన్న బంధాలు బంధుత్వాలు బాధ్యతలు అందమైన చిన్న చిన్న భావోద్వేగాల్ని అంతే హృదయంగా తెరకెక్కిస్తే చాలు అని నిరూపించిన తెలుగు డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు ఈరోజు మనతో పాటు చిత్ర సినిమా కార్యక్రమంలో గెస్ట్గా ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ అందమైన సినిమాలు మనసుకు దగ్గరగా ఉండే సున్నితమైన భావోద్వేగాన్ని అంతే సున్నితంగా మనసు పొరల్లోకి ఎక్కించారు ఇంతటి సున్నితత్వం లేదా సినిమా అంటే ఏదో ఎక్కడి నుంచో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు మన పక్కదే చూపిస్తే సరిపోతుందని అంత సున్నితత్వమైన క్రియేటివిటీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అదేనండి అదే మనం ఎంచుకున్నప్పుడు కూడా ఈ సాధారణంగా అంటే మనం ఒక కథను తీసుకుంటాం కథను తీసుకుని మనం చెప్పాలనుకుంటాం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎందుకు చెప్తాం అందరికీ నచ్చాలనే కదా అందరు మనసులోకి వెళ్ళాలనే కదా అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళు బాగా చూసుకోగలిగేలాగా ఇంకా బాగా దగ్గరతనంగా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనేది దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ థింగ్ అండి అది నేనే కదండి ఎవరు చేసినా అలాగే ఆలోచిస్తారు అలాగే చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు మన స్పెషాలిటీ ఏంటి మన ప్రత్యేకత ఏంటి అని మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ భావోద్వేగాలు మనం బాగా చెప్పొచ్చు ఇవైతే ఇంకా బాగా దగ్గరగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు అని అలాంటి ఒక ప్రయత్నం అనమాట మాకు శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు అనగానే చిన్న ప్రేమలు మనసులు ఒక ఆనందం చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఇలాంటి మంచితనం మనసులు ఇలాంటి నుంచి నేను వైలెన్స్ చేస్తా నేను గొడ్డలు పట్టిస్తా ఇటువైపు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు మీరు పర్టికులర్గా అదే కదండి చెప్తూ ఉంటారు కదండి ఒక డైరెక్టర్గా ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ జానర్స్ చేయాల్సిందేనండి అలా ఉంటేనే కదా ఈ ప్రొఫెషన్ ఏదో ఒకదానికే పరిమితం అయిపోకుండా అన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది నవరసాలు అనే లెక్కల్లో సో నాకేంటంటే ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కటి ఇది నచ్చుతుంది జనానికి ఈ పాయింట్లో మనం వెళ్దాం అనేది ఆ ట్రెండ్ను చూసో లేకపోతే జనాలు అబ్జర్వేషన్లో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏది ఎక్కువ మనం పత్రికలు చదువుతూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం సో ఏదో ఒక దానికి ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారండి ప్రతిసారి కూడా అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా ఒక్కొక్క టైంలో ఏంటంటే ఈ ఫ్యామిలీస్ ఈ బంధాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒకటండి అది ఇప్పుడు ఇది తీసానా లేదా ఇంకో తర్వాత ఇంకోటి ఏదైనా తీయబోతుంది అనేది పక్కన పెడితే ఏది చేసినా కానీ దాంట్లో మీరన్న ఆ మెయిన్ థింగ్ ఉంది చూసారా టచ్చింగ్ ఎలిమెంట్స్ అవి మట్టుకోదాలి కానీ సార్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి ఒక బ్రాండ్ పడితే దాని నుంచి ఆ సంఖ్యల నుంచి మనం బయటికి రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది కొత్త బంగారు లోకల్ నుంచి బ్రహ్మోత్సవం వరకు శ్రీకాంత్ అడ్డాలు అనగా ఈ సినిమాలు చేసేస్తారు అన్న దాని నుంచి మీకు కొంచెం ఇన్ని సినిమాలకు ముద్ర పడిపోతుంది అని ఎక్కడ గాబర పడలే మీరు అంటే నేను ఎవడో చదివానండి ఏదో మనకి ఓల్డ్ రైటర్స్ ఉంటారు కదా బాగా పాత రైటర్స్ ఆ బుక్ నాకు గుర్తులేదు కానీ ఒక బుక్ లో చదివాను నేను ఇలా వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలని యారో మార్క్స్ ఉంటాయి కదా చెక్క మొక్కలతో చేస్తారు అది ఏమన్నా ఒక చోట ఏదో పలానా ఊరు ఉంది పలానా శ్రీరాంపురం ఉంది అనుకోండి ఇలా రాసి పెట్టాడు అనుకోండి అందరూ దాన్ని చూసి వెళ్తూ ఉంటారు అది ఎప్పుడో ఏ వానకో ఏ గాలి కదా ఇటు తిరిగింది అనుకోండి ఇంక అటు వెళ్తే రాదు కదా ఇప్పుడు జనాలు అలా ఉన్నారు కదా అని మనం అలా ఫాలో అయితే ఒక్కొక్కసారి తప్పు అవుతాం అండి సో మన నిదానం ఏంటో మనకు ఉండాలి మనం వాళ్ళ హట్లను టచ్ చేసేలాగా ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా కానీ రాయగలిగి ఒక కథ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకు ఒక బ్రాండ్ ఉంటుందని లేకపోతే అలాంటి వాటికి పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఇంతవరకు ఎప్పుడు కలవలేదు కానీ చాలాసార్లు మిమ్మల్ని ఒక్క విషయంలో కలవాలనుకున్నాను మీ సినిమాలు మీ స్టోరీస్ విత్ దీని గురించి కాదు కొత్త బంగారు లోకల్లో నీ ప్రశ్నలు నీవే ఎవరు ఆ పాట ఎలా రాపించుకున్నారు సార్ అది సీతారామ శాస్త్రి గారి బెస్ట్ లిరిక్స్ లో టాప్ లో ఈ సాంగ్ ఉంటుంది అది ఈ జనరేషన్ పిల్లలకు ఉన్న పాట అంటే సాహిత్యానికి విలువ తగ్గిపోతున్న కళల్లో జీవిత సందేశం ఆ పాట వింటే చాలు పడుకున్నవాడు నీరసించిన వాడు మోటివేట్ అయ్యి లేచి వెళ్ళగలి అద్భుతమైన పాట ఎట్లా రాపించుకున్నారు అంటే అది ఈ జనరేషన్ అన్నారు కదా ఏ జనరేషన్ కింద బాగానే ఉంటుంది అండి అంటే అది నిజం చెప్పాలంటే అండి సీతారామ శాస్త్రి గారు గొప్పతనమే నేను అంటే కంటెంట్ చెప్తానండి కంటెంట్ చెప్పి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అండి అంటే నాకు ఈ ఆకర్షణ ప్రేమ ఇది దాని గురించి పెద్ద సందిగ్ధం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఓ తెలిసిన కాడి నుంచి న్యూస్ పేపర్స్లో చదువుతాం కదా అప్పుడు ఆకర్షణ తప్పు ప్రేమ సరే అయింది అని అంటూ ఉంటే నాకు ఎందుకు అది ఎక్కేది కదా మరి ఎందుకో తెలియదు అండి నా నాలెడ్జ్కి అది ఎందుకు అలా అంటున్నారు అనుకునేవాడు అనమాట ఇప్పుడు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు మాకేమి భయాలు చెప్పేసి కొట్టేసి అలా ఎప్పుడు లేదండి చాలా ప్రేమగానే ఉంటుంది అం
సో అది తప్పు అని రాస్తూ ఉంటుంటే అది నాకు ఒప్పుకో బుద్ధేసేది కాదు అది న్యాచురల్ కదా అది సహజం కదా ఇదే సీతారామేశ్ గారు చెప్పారన్నమాట నా మనసులో ఇలాంటి ఒక ఇది ఉంటుందండి అందుకని నేను జస్టిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ ఒక పక్కకు వెళ్ళిపోవడం కాదు అలజడున్న ఆకర్షణ ఉన్న పిల్లలది తప్పు కాదు దాని పట్ల కొంచెం జాతక ఉండాలన్న పెద్దలది తప్పు కాదు ఈ రెండు తోకం తూసి దీని ఆలు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇది నమ్మకాన్ని ఇళ్ళు నెరవేర్చాలనేది ఈ రెండు కలిపి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి బట్ అది జరగలేదు సినిమాలో ఆ కుర్రోడికి వాడు ఇటువైపు వెళ్ళాడు ఎందుకంటే అటువైపే మొగ్గు చూపింది కాబట్టి ఇలాంటి దాంట్లో ఒకసారి అలలు లేకుండా సముద్రాన్ని మనం ఊహించలేం కదండి సో ఈ సెన్స్లో ఏమన్నా రాద్దాం అంటే ఆయన ఫస్ట్ మొగటం నీ ప్రశ్న పెట్టారు ఇంకా ఆయన అంటే మహానుభావుడు కాబట్టి అది రాగలిగారు అంటే డైరెక్టర్ వేరు లిరిసిస్ట్ గా ఉండే కోడం వేరు కదా మీరు ఆ సినిమాలో కళాశాలలో లిరిసిస్ట్ గా సీతారామ శాస్త్రి గారిని అభిమానించిన రచయిత ఉండరు మీరు డైరెక్టర్ గా పక్కన పెడదాం కాదు శ్రీకాంత్ అడ్డాల అనే ఒక రచయిత సీతారామ శాస్త్రి గారు అనే ఒక రచయిత పాటించినప్పుడు కరెక్షన్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే వద్దన్నప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే నిజంగా అది ఏదో చెప్పడానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది కానీ ఒక కరెక్షన్ కూడా ఎప్పుడు చెప్పలేదండి ఆయన దానికి కాదు ఎప్పుడన్నా మీరు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఉంటాడండి ఎప్పుడు తనే ఇస్తాడు నాకు ఎప్పుడు ఒకసారి రాసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఒక కరెక్షన్ కూడా చెప్పలేదు కొన్ని పదాలు కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాకపోయినవి కూడా ఉంటాయండి ఇది ఒళ్ళ ముజ్జలునని ఈ ముకుందాలో రాశారు ఆయన నేను ఎందుకు రాసి ఉంటారులో పెద్ద అయినా అని నేను అసలు అది మా అది కూడా మార్చలేదండి ఒళ్ళం అంటే మనసు అని నాకు తెలియదండి అప్పుడు తర్వాత నేనే అడిగాను ఎప్పుడు నేను అది మార్చలేదండి ఎందుకంటే మీ ఓట్స్ మీరు చాలా ఆలోచించే పెట్టుంటారు నాకు అలా మార్చడం ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే ఏదైనా ఇప్పుడు తెలియపోతే కొత్త నేర్చుకుంటారు జనాలు అనే లెక్కలో ఉంటాను ఎందుకే ఆ మీనింగ్ ఏంటంటే మనసు అని రా మనసు అది తర్వాత కానీ ఒక రచయిత అవ్వడం వల్ల ఇంకో రచయితకి ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసి అది ఫ్రీడమ్ కాదండి ఆ వేవ్ లెంగ్త్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదండి మీకు ఆ పాట లిరిక్ మీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రశ్నలు మీరు ఏదైతే చెప్ప ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదో భావోద్వేగం ఉంటుంది దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు చాలా లోతు ఉంటుంది మీరు చెప్పిన దానికి ఆయన ఇచ్చిన దానికి ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఆ పాట చూసాక మీ ఫస్ట్ నాకు చాలా ఆనందపడింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ ఉన్నాను నేను అంత గొప్ప పాట వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆనందం వచ్చింది ఎందుకంటే మన సినిమాల్లో ఏదైనా ఒక పెక్ నాకు ఇంతకుముందు దాసనాన్న గారు అంటే ఇష్టం బాగా ఆయన మూవీస్లో ఆయనే రాసి ఉంటారు పాటలు చాలా అవి చాలా డెప్త్గా ఉంటా ఉంటాయి ఇలాంటి పాటలు మనం ఎప్పుడో రాయించగలుగుతామా అని ఈ సినిమా పిల్లలకు రావాలనుకున్నప్పుడు అనుకుంటామండి ఎప్పుడైతే అది దొరికిందో ఆయన రాసింది చూసినప్పుడు వెంటనే ఆ సినిమా కథ అంతా ఉంటుంది అండి అందులో మొత్తం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అదంతా దాంట్లో జీవితం ఉంటుంది బాగా చెప్పారు ఇండస్ట్రీకి ఒక అద్భుతమైన పాట ఇచ్చిన చరిత్ర మీది మిగిలిపోతుంది మీ సినిమాలు అన్నీ ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక చరిత్ర అయితే ఒక తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయి ఒక ఆణిముత్యం లాంటి పాటని మా తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ వేల పాటలు చాలా గొప్ప పాటలు ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి నిజమండి మకుటాలు అంటారు కదా అట్లాంటివి చాలా రేర్ గా వస్తాయి కాలానికి కొన్ని మిగిలి ఉంటాయండి చాలా పాటలు కాలంతో పాటు ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతాయి కాల ప్రవాహం ఇది ఖచ్చితంగా చాలా మంచిది ఇప్పుడు కొత్త బంగారు లోకంలో ఎక్కడా కానివ్వండి సీతమ్మ వాకిట్లో ఆ సరిపోయారు ఇద్దరికి ఇద్దరు ఎక్కడా అనేదంటే మీరు హిట్ అవుతుంది అనుకుని ఉంటారు ఎక్కడైనా కొంచెం కానీ సరిపోయారు ఇద్దరికి ఇద్దరు అనేది ఇంత హిట్ అవుతుంది అని అనుకున్నారు ఇప్పుడు అన్ని మీమ్స్ లోనూ అదే వాడుతున్నారు అంటే అది హిట్ అవుద్దనో లేకపోతే అది చాలా పాపులర్ అయిపోద్దనో రాసిన మాటలు కాదండి బాగుంది ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది అనుకోవడమే అది ఎక్కువ మంది వాడుకలో ఉన్నది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అది వెళ్తుంది అనమాట అందులో చిన్నోడో పెద్దోడో డైలాగ్ కానివ్వండి పూల మొక్క కింద కింద పడేసి ఎన్ని రోజులు అయిందండి సీతమ్మ వాకిట్ లో వచ్చి ఇప్పటికి అరే నువ్వు పూల మొక్క ఎందుకు తిన్నారా ఇప్పటికి అది అది ట్రెండింగ్ లో ఉందండి ఈ సహజమైన పదాలు ఇలా మీరు పెరిగిన వాతావరణం నుంచి చూసినవేనా డైలాగ్ రాయాలి కనుక రాయాలి అండి మాక్సిమం మన అనుభవాల్లో కొన్ని దాన్ని పెట్టేటప్పుడు ఇంకా నిర్భయంగా పెట్టేస్తాను అనమాట అంతే ఇంకా ఇంకొక ఆలోచన చేయాలి ఇంకా ఆలోచన చేయండి కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు ఉంటాయి మనసు కూడా ఆ తాలూకా ఏదో ఉంది అంటే పెడతారు కంపల్సరీ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ కొత్త బంగారు లోకం త్రోట్ మీరు లవ్ తీసుకుని ఉంటే ఏమో ధైర్యంగా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మీరు సడన్ గా ఒక బరువు నెత్తుకున్నట్టుగా ఉంటుంది సినిమాలో ఇంటర్వ్యూల నుంచి ప్రకాష్ రాజు గారు మరణించాడు సినిమా అంత ఒక భావోద్వేగంలో ఇది భయమే లేదా మీకు ఫస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ గా ఇంత బరువుతో కూడిన సినిమాని జనాల్లోకి చెప్పించే ముందు అంత ధైర్యంగా ఎట
ఇద్దరు మహేష్ బాబు గారు వెంకటేష్ గారు టాప్ మోస్ట్ యాక్టర్స్ ని తీసుకొచ్చి సెకండ్ సినిమాకే మీరు మల్టీ స్టార్ సినిమా తీసి అందులో మళ్ళీ ఉన్న ఫైట్ లు ఓ కొట్టుకోవడాలు అంటే ఏమి లేదు చిన్నోడా పెద్దోడా చాలా సింపుల్ క్యారెక్టర్ అందులో వెంకటేష్ గారు అయితే మరీను జాబ్ కూడా చేయకుండా ఊర్లో ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ అంటే వెంకటేష్ గారిని అలా చూపించడానికి వెళ్లే ముందు మీరు స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్ ఏ ఉండదు మీది మీరు ఊరికే అలా ఊర్లో ఉంటారు ఎట్లా చెప్పారు సార్ ఏ ఉండకపోవడం కదండి మీరు లేదా ఇంతకాలం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటాం ఏ ఉండకపోవడం కదండి అంటే దాని ఏమంటాం అండి ఘర్షణ సంఘర్షణ ఏదో అంటాం కదా మానసికంగా మనం బయట ఎంత దెబ్బలాడతామో లోపల కూడా ఉండేది కూడా అంతే అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని మనం కెమెరాతో పోర్ట్రేట్ చేయలేం కదండి సో అందుకని మీరు ఆ మనుషులు ఏదో అలా నిలబడుతున్నారు అలా ఉంటున్నారు అనిపిస్తుంది కానీ బట్ లోపల పేలుతున్న డైలమేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఒక అన్సర్టెనిటీ ఆ రెండు క్యారెక్టర్లకి కానీ ఇంకా సెటిల్ అవ్వాలా సో ఎందుకు సెటిల్ అవ్వలేదు అంటే మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ వేస్తే చాలా నెగిటివ్గా ఉంటాయి అన్సర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగ్గా కష్టపడలేదా లేకపోతే ఏంటి ఇవన్నీ ఉంటాయండి కానీ కొన్నిసార్లు టైం కలిసి రాదు ఎన్ని ఉన్నా కానీ సో ఇవన్నిటికీ ఆన్సర్స్ లేవు వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం మీద పాయింట్ అయితే సెటిల్ అవ్వాలి ఇంకా ఆ పరుగులోనే ఉన్నారు కొంత ఏజ్లు కూడా దాటిపోతున్నాయి సో ఆ దానివల్ల వచ్చే రకరకాలు ఉంటాయి కదండి అలాంటి అవసరాలు ఆగవు మనుషులకి అలాగే కొన్ని కొన్ని ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్స్ ఆగవు అప్పుడు క్వశ్చన్ పడుతుంది నువ్వేం చేస్తున్నావురా అని చెప్పి ఇంతేనండి ఈ చిన్న ఘర్షణని మనం ఎంత ఎక్స్పెండ్ చేసి బాధించవచ్చు అనేది పాయింట్ అంతే కానీ ఇది జీవన్ మరణ యుద్ధం అండి అది చాలా సింపుల్ గా చూపించారు కానీ ఇది ఎంతమంది యువత ఏం చేస్తున్నారో అనే దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు ఎందుకే బతుకు అనే ఫీలింగ్ దాకా తీసుకొస్తారు అంటే అలాంటిది ఒక సినిమా చేయొచ్చా అంటే నాకు చేయాలనిపించింది అంతే ఇప్పుడు ఎవరైనా అడుగుతారు ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకేంటరా అంటారు ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్లోకి నేను చదువు ఐఐటిలో పిహెచ్డి డిస్కౌంట్ చేసి వచ్చానండి అంతకుముందు ఉండే సినారీ వేరు ఉంటుంది వీడు అక్కడికి వెళ్ళి ఢిల్లీ ఐఐటిలో చదువుతున్నాడని మనం దూరం నుంచి వచ్చింది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు మన పట్ల ఉండే ఇదండి ఎప్పుడైతే మనం సినిమా ఫీల్డ్ అనేటప్పటికి కొంచెం తేడా అవుతుందండి సో ఎన్నాళ్ళ నుండి ప్రతి దీపావళికో లేదా సంక్రాంతికి ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాం మనం సాధించింది ఏమి ఉండదు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఇలాగే ఎవరో ఒకళ్ళు అప్పుడు అప్పటికి మంచి భూమిలో ఉంది ఆ లేకుండా డెబ్బై వేలు యాభై వేలు అలా శాలరీలతో ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఈ సంక్రాంతి కాటికి అందరికీ ఏంటంటే ఒకటి పూర్వం అంటే మనుషులు వచ్చారు చాలు మన వాళ్ళు అంతా ఉన్నారనే ఫీలింగ్ నుంచి ఈడేం చేస్తున్నాడు ఈడేం చేస్తున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ అయింది ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు మన వెనక్కి చూసి కూడా అడుగుతారేమో అని మనకు ఒకటి ఉంటుంది అండి ఫీలింగ్ అది అనిపించినప్పుడు తెలుస్తుంది అండి ఈ దీపావళికైనా సరే ఏదో రంగా సెటిల్ అయిపోతాం ఈ సంక్రాంతికి ఇంటికి రాకూడదురా ఏదైనా కొడితేనే ఏదైనా వస్తేనే రావాలరా అని ఇలాగ ఒక నాలుగైదు చూసినప్పుడు పడిన బాధ ఉంటుంది కదండి ఏముంది ఇది సినిమా అది అటువంటి నేనే ఎంత పడిన మీరే అది అందరూ నేనే అంటే అందరికీ ఉంటుంది కదండి ఆ ఫీలింగ్ సో ఇది మోస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ థింగ్ ఇది ఇది పెట్టచ్చు ఇలాగా అందుకే జనాలు చాలా కనెక్ట్ అయిపోయారు సార్ అక్కడ అది మీరు బహిర్ యుద్ధాన్ని మీరు చెప్పొచ్చు సార్ మీరు ఈ టేకులో ఇట్లా కత్తి పట్టుకుని వస్తారు ఎదుట అది ఈజీ కానీ ఇది అంతర్యుద్ధం ఏ కత్తులు లేవు ఎదురుగా ఏ శత్రువు ఉండరు లోపల పడుతున్న శత్రుత్వాన్ని అది అది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అది మాకేలా ఉంటుంది కానీ మీరు అప్పటిదాకా గణేష్ ఆ సినిమాలు చేసిన వెంకటేష్ గారిని కూర్చోబెట్టే చెప్పారండి అందులో మీరు గమనిస్తే ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు కదా పక్క పక్కనే ఉంటారు ఇప్పుడు అది చూపించడానికేనండి సాధారణంగా దానికోసమే నేను సినిమా బిగినింగ్లో చెప్పింది పక్కోడు ఎవడన్నా తెలియనోడు కూర్చుంటే వాడు ఎందుకు చూసి మనం నాగలుగుతామా పక్కోడు ఎవడో తెలియనోడు పక్కనట్టండి సొంత కొంపలోనే అలా చేయలేము మనం ఇప్పుడు పొద్దున్నే అన్నయ్య లేస్తాడు నేను మనం లేస్తాం చూసి నవ్వుకోగలుగుతామా అంటే ఆడి దోవన ఆడెళ్ళిపోతాడు మన దోవన మనం వెళ్తూ ఉంటాం కొన్ని ఇళ్ళల్లో ఉండొచ్చు అండి నాకు తెలిసి ఒక టెన్ పర్సెంట్లో ఎరా అని లేకపోతే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పుకోవడాలు ఉండొచ్చు బట్ సాధారణంగా ఆ రూరల్ ఏరియాల్లో ఎవరికి ఎవరికి సంబంధం ఉండదండి ముఖ్యంగా ఫాదర్ అయితే దండి మీద బట్టలు వేసి ఉంటాం అంటే ఇలాగే మనం ఆయన అలా వస్తుంటే మనం ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అది అదేదో అడ్డు పెట్టుకుని అలాగే ఈ సాధారణంగా జరిగే విషయాలండి సో అందుకని ఆ నవ్వే నవ్వలేని ఒక లైఫ్లో అంటే ఆ చిన్న సెన్సిటివ్ మూమెంట్ దగ్గర ఇంకా మాట్లాడుకోవడం అనేది ఇంకా చాలా పెద్ద విషయం ఇది మనసు ఇప్పాను అంతే వీళ్ళిద్దరికి ఎప్పుడు కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ పక్క పక్కన ఉంటారు ఈయన ఇలా చూస్తాడు అనుకోండి ఐ కాంట్రాక్ట్లోకి ఆయన అటు తిప్పేమని అనమాట ఆయన చెప్పడం ఇడి తిరిగాడు అనుకోండి ఇడి తిప్పేస్తాడు ఎప్పుడు ఐ కాంట్రాక్ట్లోకి రారండి అది దానికి అదే చెప్పడం అనమాట అండి ఆ ఘర్షణ అది ఇంటర్వ్యూ సీన్ కానివ్వండి చికా కేసు వెళ్ళ
అది చాలా కష్టంగా అనిపించేది అది నవ్వుతా నవ్వాలి ఏడిపోతే ఏడవాలి కానీ ఇప్పుడు ఏదో ఈ బతు కోసం ఈ లైఫ్ కోసం ఇన్ని పాటలు అవసరమా అని అదో ఫీలింగ్ అనమాట సో దానికి ఎన్ని విజిల్స్ అది మాస్ డైలాగు కాదు అక్కడ ఏమో చించేసుకుని కొట్టుకోవట్లేదు ఆ సింపుల్ దానికి ఎంతమంది కనెక్ట్ అయ్యారు థియేటర్లో అంటే ఈవెన్ మేము కూడా నిజమే ఏంటి అద్దెకు తెచ్చుకుని కూర్చోవడం అన్న ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది సార్ అది ఆ చిన్న చిన్న అంటే మనసు మూలల్లో మన అంతరాత్మ బయటకు వచ్చి మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుందో అది మేము తెర మీద చూస్తున్న ఫీలింగ్ ఇంత బాగా కంటిన్యూ అవుతుంటే ఎప్పుడైనా అనిపించింది ముకుంద బ్రహ్మోత్సవం ఎందుకు కనెక్ట్ కాలేదు అనే ఆలోచన మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చింది డెఫినెట్గా అది నా ఫాల్ట్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ రాయటంలో కొన్నిసార్లు మనం అది నమ్మేసుకుంటాం ఇది బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటాం అది బాగానే ఉన్నప్పుడు వర్కౌట్ అయినప్పుడు బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఆ వర్కౌట్ అవ్వనప్పుడు అదే వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని కూడా తప్ప ఇంకేం చేయగలిగింది ఉంటుంది ఇక్కడ జయాప జయాలని మీరు ఎలా బేదేజ్ వేసుకుంటారు ఇప్పుడు సీతమ్మ వాకిట్లో దాకా మీరు అక్కడ ఉన్నారు బ్రహ్మోత్సవం రంగంలో ఒక డిప్రెషన్ అంటే వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది పది విజయాలు అందించలేని ఆనందాన్ని ఒక ఓటమి మాత్రం రుచి చూపిస్తుంది బాధ ఎట్లా ఉంటుంది అని మళ్ళీ మొదటి మెట్టు నుంచి మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆ ఫేజ్ ఎట్లా చేశారు సాధన ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకోండి ఛాన్సల్ రావచ్చు అదే మనకి ఏదో చెప్తారు కానీ పై పైకి ఇవ్వటానికి ఇబ్బంది పడతారు నమ్మకం మళ్ళీ కుదరాలి సో ఇది మరీ అంత డేలా పడిపోయి అర్థమైపోయింది కదండి మాకు బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి మనసుని బట్టి తెలుస్తుంది ఓకే మళ్ళీ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి టైం పడద్ది సరే అది అంత టైం పడద్ది అనేది మనం భరించే శక్తి మీద ఉంటూ ఉంటుందండి సో నాకైతే అంత దాని ఏదో అంటే మరి నేను సినిమాని ఎలా తీసుకుంటానంటేనండి సినిమా లైఫ్ కాదండి నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను సినిమా అనేది నా ప్రొఫెషన్ వరకే కానీ అదేదో మొత్తం అది లేకపోతే జీవితమే లేదు అది కాకపోతే ఇంకో పని చేసుకునేవాళ్ళు ఏమైంది పెద్ద విషయం బతకాలి కాబట్టి ఓ పని చేయాలి కాబట్టి మనకి ఇష్టమైన పని ఇది అని ఎంచుకున్నాం సో దానికి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలో పెడతాం ఒకటి అయితే ఒకలాగా లేకపోతే మాట్లాడు కూర్చో అదే లైఫ్ అంటే ఇంకా ఉంటాయి కదండి జనం ఫ్యామిలీ ఉంటుంది మనం ఉంటాం మనం ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఇంకా చాలా మనం తిరగాల్సిన ప్లేస్లు ఉంటాయి ఇది లైఫ్ అనుకుంటాం కానీ సినిమా అనేది ఓన్లీ ప్రొఫెషన్ అండి మీరు సినిమాలో కానివ్వండి మీ మాటల్లో కానివ్వండి లైఫ్ అంటే ఓ తెగే అంత ఫీల్ చాలా లైట్ లైఫ్ అంటే చాలా బతికేయచ్చు హ్యాపీగా అనేది వ్యక్తపరుస్తూ వస్తున్నారు ఇంటర్లింక్ అదే మెసేజ్ వస్తుంది అంటే జీవితం అనగానే అది ఇది చాలా కష్టపడిపోయి లేకుండా ఉండవండి ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి కాకపోతే చూసే విధానం బట్టి ఎంతవరకు తీసుకుంటున్నాం అనేదండి ఇప్పుడు దేంతో యుద్ధం చేయాలనేది మన ఇష్టం కదండి సో కొన్నిసార్లు కొంతమందితో టీచ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అన్నెసరీ యుద్ధాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఒక్కోసారి తెలియకుండా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ ట్రాప్లోకి తర్వాత అర్థమవుద్ది మనం సినిమా తీసి జనాలు కదా గెలవాలి ఈ ఇళ్ళతో ఎందుకు మధ్యలో గొడవ ఇప్పుడు ఈయన గెలుతూ అని ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అని అలా ఏదో మళ్ళీ మళ్ళీ సర్ది చెప్పుకుంటాం కాకపోతే తొందరగా వెళ్ళి తొందరగా వచ్చేయటం వల్ల కొంచెం మీకు అలా కనపడుతుంది అంటే నారప్ప నారప్ప గురించి ఏం చెప్తారు మీరు అక్కడి నుంచి మీ మార్పు మొత్తం స్టార్ట్ అయింది మార్పు అంటేనండి నాకు అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇందాక ఫ్యామిలీ మూవీస్లో ఆ అంతర్యుద్ధం అదంతా నాకు ఇష్టమేనండి ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట అది ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు బాగా ఆడతాయి అండి సినిమాలు వర్కౌట్ అయితే చాలా ఎప్పుడు కలకాలు నిల్ నిలిచిపోతాయి ఎందుకంటే ఆ యుద్ధానికి ఇంకా తెంపు ఉండదు ఇంక ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే నాకు నారప్ప ఎప్పుడైతే అవకాశం వచ్చిందో నేను వెట్రిమారన్ ఆ ఒరిజినల్ సినిమా ఉంది కదండి అసురన్ను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళానండి ఎందుకంటే నేను ఆయనకు కలవాలనిపించింది కలిసి ఈ సినిమా మీ దగ్గర నుంచి పుట్టింది కదండి మీ యొక్క ఏదైతే ఉందో నాకు ఒకసారి టూ డేస్ నేను ఆయనతో స్పెండ్ చేశాను ఆయన అడిగాను అనమాట ఎలా రాశారు దీని ఐడియాలజీ ఏంటి మీరు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకున్నారు ఇది ఏ రీసెర్చ్ చేశారు ఏ కన్ఫ్లిక్ట్ చెప్పాలనుకున్నారు అని మొత్తం నాకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్గా రాసుకుని వెళ్ళి అడిగాను ఆయన చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆయన ఎడ్యుకేటెడ్ అండి చాలా ఆయన చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎప్పుడైతే నాకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఆయనతో నడిచిన దాంట్లో ఇంకొకటి ఓపెన్ అయింది అనమాట ఓకే సో మనం ఎలాగూ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మీద తెస్తాం మనిషి సంఘర్షణే తెస్తాం మానవత్వాన్ని దాటం సో దీన్ని వైలెంట్గా ఇలా కూడా తీయొచ్చు అని ఆయన ద్వారా నాకు అనిపించింది అండి సో ఇమీడియట్గా ఎప్పుడెప్పుడో చేద్దాం అనుకున్న యాక్చువల్గా ముకుంద కొంచెం ఈ జోనర్లో ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా ఏమంటారా పురివేప్పలేదు అది సో ఇంకా పూర్తిగా అది కొంచెం నేనే కన్స్ రెస్ట్రిక్ష పెట్టుకునేవాడిని సో ఎప్పుడైతే ఈయనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ సినిమా చేసినప్పుడు అది ఓ రీమేక్ చేయాలేమోనండి అందరం ఓ
ఎన్ని నాకు పాతగా ఉన్న మై ఐడియాస్ ఏమైతున్నా ఇవి బయటకు వచ్చినాయి అనమాట అండి ఓకే ఇంటర్నల్ గా ఉన్న మీకు ఒక మనిషి బయట బయటకు వచ్చింది ఇంకో ఈ కథ కూడా చేయొచ్చు కదా ఇలాంటి కథ చేయొచ్చు కదా అనేది నాకు కొంచెం గౌతమ్ వచ్చింది అనమాట గౌతమ్ వచ్చి ఇమిడియట్ గా దీన్ని వెంక వెంకటేష్ గారు ఏమన్నారండి పెద్దోడి నుంచి సరదర్ గా నారా పక్క దిప్పి లేదు లేదు ఆయనే ఇష్టపడ్డారు కదండి ఆ సినిమా చేయాలనుకున్న ఆయనండి ఫస్ట్ అసురన్ ని వాళ్ళే తీసేసుకొని తెలుగులో చేద్దాం అనుకున్నారు డైరెక్టర్ గా నన్ను ఎంచుకునేటప్పటికి నాకు మీరు ఆశ్చర్యపోలేదా నన్ను నారపక్క డైరెక్టర్ గా ఎంచుకోవడం ఏంటి ముందున్న సినిమాలను చూసుకుని మీకు ఐడియా ఉంది చేస్తా నాకు చేయాలి అంటే నేను మీరు అన్నా అన్నారే బ్రహ్మోత్సవం తర్వాత ఒక గ్యాప్ సో ఆ గ్యాప్ లో యాక్చువల్ గా కూచిపూడి వారి వీధి అని మళ్ళీ నేను ఒక ఫ్యామిలీ మూవీ చేద్దాం అనుకున్నాను మళ్ళీ అలాగే సెన్సిబుల్ గా చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ అది ఎందుకో డిలే అయిపోతూ వచ్చేది చెప్పాను కదండి ఇంకా నమ్మరు భుజమే చేసి బాగుంది కదా కానీ మీది సీతం మాకు ఇట్లా అంటూ ఉంటారు అంటే ఓహో ఇది నచ్చలేదు అనమాట అందరు చిన్నోడే డిప్లమెటిక్గా చెప్పేవాళ్ళే సో ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయండి సో ఏంటి ఏంటి అని చిన్న వేరే కథ అన్నాయని ఒక పెద్ద కథ అది మరి వైలెన్స్ అండి యాక్చువల్గా నాకు నారప్ప ఇది కాకముండిపోయి అది వైలెంట్ కానీ తీద్దాం అని నాకు ఉంది ఆల్రెడీ సో ఎప్పుడైతే ఈ నారప్ప అది ఇంకా అది మైండ్లో లేదనుకోండి అప్పుడు ఏదో అనుకుంటే నాకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు కిషోర్ తను ఒకసారి అసురన్ మూవీ చూసావా అని అడిగాడు అండి నేను చూడలేదు అంటే అది అది ఈ మధ్య ఆ మధ్యన రిస్ రిలీజ్ అయ్యింది అనమాట ఆ టైంలో అది వచ్చి ఒక ఆరు రోజుల్లో పది రోజుల ఉద్యమం అప్పుడు నేను చూసాను దాన్ని చూస్తే బాగా అనిపించింది చాలా గొప్పగా ఉంది వెంటనే నాకు ఎందుకు ఇది వెంకటేష్ గారు చేస్తున్నారంట మనం వెళ్ళి అడిగితే ఇస్తారు అన్నాడు కిషోర్ నాకు డౌట్ వచ్చింది నీకులాగే కానీ ధైర్యం చేశాను కొంచెం ఒకసారి అడిగి చూసేద్దాం అది ఏమైంది ఎందుకంటే నాకు చేయగలుగుతాను అనిపి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అది ఇంటర్నల్గా చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు ఇమీడియట్గా నేను వెళ్ళి డైరెక్ట్గా సురేష్ బాబు గారిని కలిసి ఇలాగ నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఆ సినిమాను వెంటనే నేను వెంకటేష్ గారు ఫోన్ చేసి ఇలా శ్రీగాంధ్ చేస్తాడంట మూవీ అంటే ఆయన ఓకే అన్నారు ఈయన ఓకే అన్నారు ఏమి నమ్మారు అంటే ఎమోషన్ నాకు నాతో నా అసెట్ అదే చెప్పాడు కిషోర్ నువ్వు ఎమోషన్స్ని బాగా డీల్ చేయగలుగుతావు కదా అది వాళ్ళు తెలుసు అది ఆల్రెడీ సితమాకెట్లో ఏం చేశాను ఇది వైలెంట్ జానర్ మారుతుంది అని తప్ప ఆ వే చెప్పేది మారదు కానీ అంటే అప్పుడు నేను వెట్రిమాన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో హీరో ఏమీ భాష ఏమీ కాదు వాడికి తెలి భాషలో తెలుసు ఆయనకి వాడు వాడి కెపాసిటీ ఏంటో తెలుసు కానీ దాచుకుంటాడు కాలం ఆ పరిస్థితికి కోసం అని చెప్పి వాడు ఇందులో అతనికి తెలీదు అతనికి ఎంత బలం ఉందో కూడా తెలియదు ఆయన బాగా బతకడం మాట పక్కన పెట్టి ఆ బతకడం అన్నదే చాలా చాలా కష్టం అతనికి ఇంకా ఆ బతుకును కూడా వాళ్ళు పాపం అన్నీ ఒకటి డిస్టర్బ్ చేసి తొక్కేస్తే అప్పుడు వస్తాడు వాళ్ళలోంచి ఒక రాక్షసుడు అదే అవసరం అని చెప్తే అది అంటే టక్ పని కనెక్ట్ అయింది అనమాట అప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకుని నేను చేయగలుగుతాను నమ్మకొచ్చింది చేసాను మీరు కొత్త బంగారులో ఒకప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వరుణ్ కానివ్వండి అమ్మాయి కానివ్వండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు టాప్ స్టార్స్ దగ్గరికే వెళ్ళారు మళ్ళీ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు పెదకాపుకి ఒక కొత్త విరాటం చేసుకొచ్చారు ఎందుకు మళ్ళీ కొత్త ప్రయోగం చేయాలని ఎందుకు కొత్త ప్రయోగం కాదండి పరిస్థితులు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మనం నారప్ అయిపోయింది అది ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది ఓటీటీ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఆ క్రేజ్ అదంతా మళ్ళీ కూడబలుకోవాలి మళ్ళీ ఓ పెద్ద సినిమా చేయాలంటే అంటే ఆ పెద్ద సినిమాలు చేయడానికి ఉన్నామా అంటే మరి అదొక్కొచ్చు ఏ సినిమా అయినా చేయొచ్చు సో ఆ ప్రాసెస్లో నారప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఈ అన్నయ్య అని గీతాట్స్లో చేయాలండి కాకపోతే అది మల్టీ స్టార్ అలా కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది సేమ్ సీతమాకిట్లో నాకు కొత్త మంగారు లోకం తర్వాత సీతమాకిట్లో సెట్ అవడానికి ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది అవును సార్ చాలా టైం పట్టేసింది అండి సో మళ్ళీ అప్పుడు అదే పరిస్థితి వచ్చేలా ఉంది సరే అప్పుడంటే ఓకే అప్పుడే ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి ఆ గ్యాప్ అది తెలియల ఓకే ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాం కదండి అక్కడికి చాలా మంది అప్పుడు కూడా రేపు మర్చిపోతారు నేను జాగ్రత్త ఇంకా అలా మర్చిపోయే పని అయితే ఇంకెందుకు రావు అనుకునేవాడు సరే ఇప్పుడు ఆ రిస్క్ చేయలేదండి అదే మల్టీ స్టార్ కోసం మళ్ళీ నేను వెయిట్ చేసి ఏ త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది అనుకోండి ఇబ్బంది పడతాం సో అందుకని వేరే కథలు కూడా ఉండేసరికి ఈ మిరియాల రవీంద్ర రెడ్డి గారని ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఎప్పుడో ఒకసారి పిలిచి ఇలాగ మా అది కూడా వేరే రకంగా వెళ్ళిందండి అడ్డాల జంట్ గారు అని వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం ఏదో నేను కొత్త వాళ్ళతో చేసేద్దామని ఒక సినిమా డిసైడ్ అయ్యానండి ఇంక వేరేది అప్పుడు అందులో మళ్ళీ ఒక పెద్ద హీరో కూడా ఉంటాడు కొంచెం ఒక మాస్తారుగా అలాంటిది ఏదో చేద్దాం అనుకుంటే ఈ నీళ్ళు ఆయనకి చెప్పాడు అనమాట శ్రీకాంత్ కొత్త వాళ్ళతో చేద్దాం అని ఒక ఐడియా ఉంది అని ఈయన ఆ
ప్రశ్నించి అదే నేను ఏదైనా మన ఏదైనా ఎత్తుకుంటే అది చాలా పెద్దగాదే అవుతుంది కదా అందులో ఎవరిని చూస్ చేసుకోవడం అనేది ఇందులో కొత్త కూరడు అయితే కరెక్ట్ అనిపించింది మీరేమో చాలా సున్నితమైన భావోద్వేగాన్ని కూడా రాబట్టుకునే మనిషి కొత్త అబ్బాయి మీకు మీకు ఎలా అనిపించింది తను అంత బరువైన పాత్ర నాకు కొత్త బంగారులో ఒకటండి ముకుంద ఒకటి ఇవన్నీ కొత్త వాళ్ళతో చేసిన అలవాటు ఉంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో నాకు ఆ అబ్బాయిని వచ్చాడండి ఫస్ట్ చూడు కానీ సెట్ అయిపోతాడు ఈ అబ్బాయి అనుకున్నాడు సో ఇంకా తర్వాత చేయించుకోవడం అనేది ఇంకా మన మీద ఉంటుంది కదండి మీకు అనిపించింది ఇందులో వైలెన్స్ కొంచెం ఎక్కువైందా అనిపించిందా టూ మచ్ ఉంటుంది అండి మరి కొంచెం కాదు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో పెద్ద కాపు మీకు రిస్క్ అనిపించలే రిస్కేనండి ఖచ్చితంగా రిస్కే చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కూడా అనివారు నాతో ఇప్పుడు ఎందుకరా బాబు ఈ టైంలో తేడా వస్తే మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ అంటారు అనివారు అంటే నేను ఒకటండి ఇలాంటి కథ మీద నమ్మకం ఉందండి నాకు ఫస్ట్ కొత్త కూరడు కాబట్టి ఇంకొంచెం నాకు ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంటుంది అంటే బా ఎలాగైనా మలుచుకోవచ్చు అనేది పాజిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే బడ్జెట్కి ఆయన ఎప్పుడు అటు చెప్పలేదు సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మళ్ళీ అందరూ ఎక్కువ మంది కొత్త వాళ్ళు పుల్లవుతున్నారు దీంట్లోకి ఇది డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ కథ మీద ఏమో విపరీతం నమ్మకం నాకు ఈ కథ చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఈ జోనర్లో ఈ పట్టులేరు దాంట్లో ఎందుకంటే అది నాకు చాలా సమకాలీన కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితులను బేస్ చేసుకుని చేసిందండి అది ఇది ఖచ్చితంగా గట్టి కొడతా డౌట్ లేదని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నేను ఫైనల్గా నన్ను బాగా ప్రామ్ చేసేది ఏమంటుంది అంటే ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళు పెట్టుకుని ఒక కొత్త హీరోని పెట్టుకుని ఒక్కడగా ఇటు బలి చేశాడు రా అని ఒక పేరు ఉంటుంది కదండి అది అదే కదా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళేది అలాగే ఇంత కాన్ఫిడెంట్ ఎలా మీకు స్టోరీ మీద పెద్ద కప్పు వన్ పెద్ద కప్పు టూ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒకసారి కుదురుతాయండి అలాగా అది తెలుస్తుంది ముందే మీ జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్గా కొన్నిసార్లు అది తెలుస్తుంది కుదురుతుంది అండి అలాగే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం అనుకో కోడబలుకోవాలి అంతే వందల 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 బాగుందల బాగుందలు అనుకుంటే అలా మన సబ్ కాన్షియస్లో మనం ఎప్పుడు మునిగిపోయిన తర్వాత తెలియదు ఇందులో ఏం లేదని ఇలాంటి దాంట్లో ఏంటి ముందు తెలుస్తుంది ఓకే ఇది ఎందుకంటే మనం చూసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదండి ఈ ఎమోషన్ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుద్ది ఈ ఎమోషన్ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుద్ది అనేది అది 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 అక్కడే చెప్పొచ్చు అండి ఏదో అదృష్టమో లేకపోతే బాగుంది ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మాత్రం గుమ్మడికాయ అంత టాలెంట్ నావగింజ్ అంత అదృష్టం అంటారు అది వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఎందుకు ఇష్టం మీకు అంత అంటే నాకు ఆయనతో ఉన్న చనువు ఇష్టం అండి ఫస్ట్ ఏమైనా చేయించుకోవచ్చు పెద్ద ఈగోలే ఉండవు కావాల్సిందల్లా నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పి మళ్ళీ చేయించుకోవచ్చు ఆ ఈజీనెస్ ఉండటం వల్ల నాకు అది ఇష్టం అండి బట్ ఆయన మంచి మనిషి కూడా నాకు బాగా దగ్గర అండి ఇద్దరం మెంటాలిటీ సో ఇప్పుడు నేను మారినట్టే ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు ఆయన మారాలి ఇప్పుడు మ్యూజిక్లో కదా సో ఆయన ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాడు నేను అన్నానండి ఇప్పుడు వేరే పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు కదండి వాళ్ళకి మన బడ్జెట్ అవన్నీ మనకేమీ ఇది లేదు దానికేం రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కానీ ఎవరు ఎంత చేసినా కొత్తగా ఉంటుందో లేదని చెప్పలేదు కానీ మీరు కొంచెం పూనుకుని ఈ జోనర్ కొచ్చి చేశారంటే మటుకు అది ఖచ్చితంగా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సార్ ట్రై చేసి చూడండి సార్ అని చెప్పేసి అంటే ఆయన ఓకే అన్నారు కానీ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారి సినిమా అని కాల్ మిక్కి జయ గారి మీద వెళ్తే ఆయన కూడా ఒకటి ఊహించుకుని ఉంటారు ఈ సినిమా మొత్తం స్టోరీ విని చూసిన తర్వాత నేను ఈ మ్యూజిక్ నాకు అలాగే ఆలోచిస్తాడండి ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్గా నేను చూడండి ఎన్నైనా చేయాలి ఎలాంటిది ఏం చేయాలి అలాగే ఆయన కూడా మ్యూజిక్ అనేది ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చే ఆయనకి ఉండదు కదా అండి ఆయన వచ్చిన వెంటనే ఫోన్ చేసింది ఇప్పుడు ఏంటి అబ్బా ఇలాంటి సినిమా బలే చేశారండి బాధ తీశారు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ మీ నుంచి ఇలాంటి సినిమా అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు సో నేను చాలా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను మీరు ఆడియన్స్కి షాక్ ఇచ్చారండి పెద్ద కాపుతో అస్సలు ఇవ్వరు ఆ కాసేపు శ్రీకాంత్ అడ్డాలేనా అని రెండు మూడు సార్లు ఆ డైరెక్టర్ అనే దగ్గర చూడాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మిక్కి జయ మేయర్ గారు కూడా చాలా కూల్గా హాయ్ ఏదో చల్లటి చినుకులు పడుతున్నప్పుడు వినే పాటలు లాగా అది ఒక అది జోనర్ అయింది ఆయన తీసుకొచ్చి మీరు కత్తులు కొడవాళ్ళు ఇచ్చి ఆరా చాలా బాగా చేశారండి చాలా బాగా చేశారు మీకు ఒక డైరెక్టర్ ఓకే మీరు ఒక లిరిసిస్ట్ ఎలా అంటే కవితలు రాయటం అలవాటు ఉంటుందండి చిన్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడన్నా ఎవరో కొంచెం బాగా టైట్గా ఉందనుకోండి రాయలేకపోతుంటే ఇంకా మనం ఏదో ట్రై చేయటం అది కూడా మనకు పలికేసింది కాబట్టి ఓకే అది బాగోపోతే మనం రాయం కదండి అంతే కవితలు రాసే అలవాటు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రాయచ్చు కవితలు రాయడం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో అసలు వినిపించడం తక్కువైపోయింది నేను చెప్పేది ఎప్పుడు ఒక జమానాలు జమానాలు అప్పుడైతేనే కొంచెం ఆ కవితలు ఆ చిన్న చిన్న ఎమోషన్స్ అవి ఉండేవి కానీ కవిత రాయాలంటే ప
ఇంకా కొంచెం ఉత్సాహం వస్తాం అది కవితే అది కవితే అది కవితే అని మనకు అర్థం అవుతుంది గెలా మీరు కవి నుంచి రచయితగా ఫస్ట్ పాట కళాశాలలో అయినా డైరెక్ట్ సినిమాకి అది దానికో స్టోరీ ఉందండి అది యాక్చువల్ ఇంటర్మీడియట్ లో రాసిన కవిత అండి ఫిజిక్స్ నాకు ఇష్టం అండి బాగా నేను ఎంఎస్సి కూడా ఫిజిక్సే ఆ తర్వాత ఎంటెక్ కూడా అట్మాస్ ఫిజిక్స్ చదువుకున్నాను ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం అండి ఆ ఇంటర్మీడియట్ లో చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒకటిని ఇంక పనే ఉందండి మనం ఏ నాలుగో బెంచ్లో కూర్చున్నప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉత్తమమైన స్టూడెంట్స్ లో ఉన్నాయి కదా ఆవిడ ఆ ఫిజిక్స్ ఆ ధోని తెలుగు మీడియం అండి ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు ఆ విద్యుత్ అని ఇవన్నీ ఉంటున్నప్పుడు ఏదో థాట్ వచ్చింది అనమాట అంటే సౌండ్ ఇంగ్లీష్లో కదా ఇది సౌండ్ గురించి చదువుతున్నాం కానీ హార్ట్ బీట్ తెలియట్లేదు ఇలా అలా వచ్చిన థాట్ అండి అలా అలా రా ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటే అన్ని చాప్టర్స్కి రాసుకుంటే వెళ్ళాను లైట్ గురించి చదివాను కానీ నీ కళ్ళలో రేస్ తెలియలేదు మ్యాగ్నెటిక్స్ చదివాను ఇప్పుడు అట్రాక్షన్ ఏంటో తెలియలేదు అలా ఇలాగ రాసింది సో ఫిజిక్స్ మొత్తం చదివాను కానీ ఏం అర్థం కాదు నీ ఫిజిక్స్ చూసాను అన్నీ అర్థమైపోయినాయి అప్పుడు రాసుకున్న మొక్క అండి అది అది ఈ ఈ సినిమాలో ఆ సందర్భానికి పెట్టాల్సి వస్తే దానికి యాక్చువల్గా ఏంటంటే సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక గత మేబీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఏమనండి నాకు తెలిసిన ఓహో ఈ సినిమా పరిజ్ఞానంలో ముందు చూన్ ఇచ్చిన తర్వాత తర్వాత పాట రా అంతకుముందు ఎప్పుడు పాట రాసేవాళ్ళు తర్వాత చూన్ కట్టేసేవారు అంటే ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లేదు అదే చూనికి దానికి కిట్టించాలి మనకు నచ్చిన పదం రాసేద్దాం అని కుదరదు మన దగ్గర నాన్న నాన్న దానికే రాయాలి మళ్ళీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి సాంగ్ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం మిక్కి గారిని ఒప్పించి నేను ముందు రాసేసింది ఉందండి ఒక కవిత దానికి మీరు చూన్ కట్టేయండి అంటే ఆయన అలాగే చేశాడు నేను ఏం రాసానో దానికి యాజ్ చేసి పాటలా కట్టేసాడండి సీతారామ శాస్త్రి గారు విని ఏమైనా అభిప్రాయం చెప్పారా మీకు సాధారణంగా నిజం చెప్పండి భయం అవుతుంది ఆయన పాట రాసారు ఇప్పుడు ఇందులో నా పాట కూడా ఉంటుంది ఇది ఆయన వింటే పరిస్థితి ఏంటి అది ఫస్ట్ ఆయన అంటే ఇది గొప్ప పాట కింద నేను నన్ను పొగిడేలేదు కానీ ఆ పదాలు బాగానే కూర్చేవా అన్నారు అంతే ఆయన నుంచి ఆ మాట రావడం కూడా నిజంగా అది అదృష్టం అండి నిజానికి సీతమాకిట్లో కూడా ఆ సాంగ్ కూడా చూన్ కట్టింది కదండి రాసింది రాసిన తర్వాత రాసిన తర్వాత చూన్ కట్టాడు ఇప్పుడు మీకు కంఫర్ట్ ఏంటంటే మీరు రాసాక చూన్ చేయడమే అంటే అది కొంచెం కష్టం అవుతుంది అండి ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుద్ది వాళ్ళు చూన్లు కట్టేస్తున్నారు కాబట్టి రాసే విషయాలు తొందరగా ఫాస్ట్గా రాసేస్తున్నారు కాబట్టి పని తొందరగా అయిపోతుంది నిజం చెప్పాలా సార్ యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు రాస్తే ట్యూన్ కట్టడం అలవాటు అయింది అని ఇప్పుడు కంఫర్ట్ ఎలా వచ్చింది మీరు ట్యూన్ ఇచ్చేయండి అంటున్నారు అంటే ట్యూన్ రాయడమే ఈజీ అనే సైకలాజికల్గా అలా ఫిక్స్ అవ్వడం ఇవ్వగానే చాలా మంది ట్యూన్ ఇచ్చేయండి ట్యూన్కే రాస్తాం అనే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఇంకా అది ఈజీ కదండి తొందర తొందరగా అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ లిరిక్స్ ఇస్తే టెంపోను లేకుంటే ట్యూన్ ఒకటి అనుకోవాలి అనుకుని రాయాలి సో అది మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది కదా టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత అంటే అన్నీ అలాగే మారిపోతుంది కదా ఇప్పుడు పాడేవాళ్ళు కూడా మొత్తం ఒకటే ఏకంగా పాడలేదు కదండి ఫస్ట్ రెండు లైన్ పాడిన తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది అనుకోండి రెండు లైన్ ఇబ్బంది పాడతాను లేదు అంటారు చేక తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు ప్రమోత్సవానికి కూడా రాశారు కదా రాశారు అండి దానికి అంతకుముందు ఉన్న పాటైనా లేదు దానికి ఇలాగే అప్పుడు శాస్త్రి గారి కొంట్లో బాగాలేదండి కొంచెం ఆయన సిక్ అయ్యారు ఇంకా లాస్ట్ మినిట్ కూడా టెన్షన్ అయిపోయింది వేరే రైటర్స్ ఎవరు కుదరలేదు ఇంకప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ లో రాశాను ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా మీరు పాటలు అంటే కొంతమంది ఏమో సడన్ గా వస్తే అర గంటలో పాట వచ్చేస్తుంది లేదా ఆరు నెలలు అయినా రాదు పట్ట అది కదా మీకు ఎలా పాట ఆరు నెలలకు రాకపోతే ఇంకో రైటర్ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళిపోయిన రైటర్స్ ఎంతమంది పాప ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఎలా అంత గబాలు వచ్చేస్తుందా లేదు లేదు రాదండి రాదు అదే బరేవరే అలా ఎలా వచ్చేద్దండి బాబు పడుతుంది ఒక్కొక్క దానికి కొంచెం తొందరగా అయిపోద్ది ఒక వారంలో ఒక్కొక్కసారి ఏమో కొంచెం టైం పడేస్తుంది ఇప్పుడు సెల్ఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుందండి మన మీద మనకు కొంచెం ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ మనిషికైనా నేను బాగా రాస అనిపిస్తుంది మరి మన ఓ పది మందికి చెప్తానండి చెప్తారా కంపల్సరీ చెప్పి సజెషన్స్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ మంది బాగుందండి ఓకే బాగుంది అనుకోండి కానీ డైరెక్టర్ వచ్చిన పాట ఎట్లా ఉందంటే ఎవరైనా ఏమంటారండి చాలా బాగా రాశారండి అంటారు కానీ మీరు తప్పులు చెప్పిన వాళ్ళు కొంతమంది చెప్పేస్తారండి అలా బ్యాచ్ కూడా ఉంటారు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ లో చాలా చాలా ఇది మరి పాట మరి నువ్వు మాకు చెప్పడం ఎలా బాగా అంటారు సరే మీరు నచ్చలేదు అనమాట అనుకుంటే మళ్ళీ రాసుకుంటారు నారప్ప తీయక ముందు అయితే చదువుకోవడం <laughs
మీరు మొదటి కథ రాసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఫస్టే కదా అంటే మొదటి అడుగులు ఎట్లా రాసుకున్నారు మీరు అంటే సినిమా అనగానే ఫ్రేమ్ వైజ్ ఉంటుంది ఈ సీన్ 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 కట్ అయిపోవాలి కదా ఈ కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ నాకు తెలియదు ఫీల్డ్లోకి వచ్చేంత వరకు ఈ ఈ ప్రొసీజర్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలనేది నాకు తెలియదు అండి ఏదో రాసేసుకోవడం అది బాగుంది అని వేసుకోవడం తప్ప టోటల్గా స్క్రాప్ అయిపోయిన సందర్భం కూడా ఉంటుంది అండి అదే కొత్త బంగారులో కానీ రాసిన కథ వేరు అండి తీసింది వేరే అవుతుంది ఏదో ఊహించేసుకుని ఏదో రాసుకున్నది వేరు బట్ నిజంగా తెర మీదకి వచ్చింది చాలా పడి 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 మళ్ళీ మార్చుకున్నది అండి కొత్త బంగారు లోకల్లో శ్రీకాంత్ అడ్డాలకి పెదకాపు శ్రీకాంత్ అడ్డాలకి మీరు గమనించిన తేడా ఏంటి ఏముంటుందండి ఐదు సినిమా నేను ఇది ఆరోది ఇంక ఎనిమిది ఏడుతాం చూడటం నచ్చింది ఏదో ఉంది ఆ టైం తీయటం బాగుందంటే బాగుంది అనుకోవడం ఇందాక ఒకటి అన్నారు నాకు సినిమానే ప్రపంచం కాదు అవసరం అయితే మళ్ళీ ఇంకొకటి చేసుకుంటాను కానీ ఒక పిచ్చి ఉంటే అవసరం అయితే కూడా చేసుకోవడం కదండి సినిమానే చేస్తాను సినిమాలోనే అవసరం అయితే ఇంకోటి సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు మన నిబద్ధత ఏదైతే ఉందో ఎంతవరకు చేయగలుగుతామో ఇది వెనక్కి తిరగకూడదు కదండి మళ్ళీ మళ్ళీ అది తేడా వస్తుంది తిరగని ఇవ్వకపోవడం పక్కన పెట్టండి మనకు ఒక కసి ఉంటుంది కదండి మనం చెయ్యాలి అలాగే ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డా మళ్ళీ దాన్ని ఏదో దాన్ని నిలబెట్టుకుని బాగా చెయ్యాలి అనేది ఎందుకంటే ఈ ప్రేమ దేని మీద ఉంటుంది అంటే మనం కంటెంట్ని ఏం చెప్పాలనుకున్నాం దాని మీద అండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఏ ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాం ఏంటి ఈ సొసైటీకి మనం డెలివర్ చేయాలనుకున్నది అది మనల్ని బాగా ప్రోత్సహించే విషయం అండి సో ఈ సెట్ బ్యాక్స్ లేదా ఈ ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా అవి రాకుండా ఉండాలనే ట్రై చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా ఎవరం అలా అనుకోం కదండి కొన్నిసార్లు అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఓకే మరి తప్పదు కదా అనుకోండి బట్ ఆ అది పోదు మైండ్లోంచి ఏదో చెప్పాలనుకున్నది అండి అది ఎన్నాళ్ళో చెప్పగలిగితే అన్ని నాలో చెప్తామండి ఇష్టమైన ప్రొఫెషన్ కాబట్టి ఇంకా ఇష్టంగా చేస్తూ ఉంటాం అందులో అయితే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేది ఉండదు కాకపోతే అదే జీవితం గమో ఇది బాబు ఇంకేమన్నా ఇంక ఇంకేమన్నా అంత మరి దానికి టైం ఎక్కువ పెట్టేసి మొత్తం జీవితాలు అన్నీ దానికి త్యాగం చేసి అలా కాదు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ చూసుకుంటే ప్రాణాన్ని కూడా ఫనంగా పెట్టే అంత అత్యుత్తమమైన ఎడ్యుకేషన్ మీద అప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలకైతే దానికోసమే ప్రాణం పెట్టేస్తారు అంత గొప్ప ఎడ్యుకేషన్ ఒక పిహెచ్డీ మధ్యలో ఆపేసి వస్తుంటే మీకు ఓకే మీకు క్లారిటీ ఉండే ఉంటుంది ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అది పూర్తి చేసి అయినా వెళ్ళినా ఒక ఆఫర్ కూడా పెడతారు పూర్తి చేయాలంటే ఆరు సంవత్సరాలు పెడతాను ఇప్పుడు పిహెచ్డీ అంటే మాట్లాడండి సగం కూడా కదండి నాకు ఇంటర్న్షిప్ మీద వెళ్ళానండి నేను ఎంటెక్ చేసింది వైజాగ్లో తర్వాత ఇంటర్న్షిప్కి అక్కడికి వెళ్ళాను ఢిల్లీ ఐఐటికి అక్కడ పిహెచ్డి ఎగ్జామ్స్ అవి జరిగినాయండి మా మా సబ్జెక్ట్లో అది నేను ఇమీడియట్గా నాకు దాంట్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది వచ్చేసరికి నాకు ఆ పిహెచ్డి కంటిన్యూ చేశాను ఒక వన్ ఇయర్ చేశానండి అది యాక్చువల్గా ఇంకో సిక్స్ ఇయర్స్ చేయాల్సింది ఉందండి చాలా టఫ్ అండి అది మనకి పిహెచ్డి వచ్చి డిగ్రీ పిహెచ్డీ డాక్టరేటు అది అంతా వచ్చారు అది పైగానేమో చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది ఆ వాతావరణం సో అయినా చూసుకున్నానండి చూసుకుని బాగా ఇష్టమే వీటి లాగుతుంది అది కూడా ఎలా అంటే ఒక మూడు నెలలు ట్రై చేద్దాం ఒకవేళ రాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం అనుకుని అక్కడ మళ్ళీ అన్నీ జాగ్రత్తగా చెప్పి పెట్టుకుని కరెక్ట్ అబద్ధాలు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి చెప్పి మళ్ళీ ఎటువంటి ప్రమాదం రాకుండా కామగా వచ్చి అనమాట వచ్చి హైదరాబాద్లో మూడు మూడు నెలలు ఉన్నట్టున్నానండి వాళ్ళు లక్కీగా నాకు ఏమైందంటే ఠాగూర్ ఫస్ట్ సినిమా వచ్చింది సో దాంతో అది వచ్చేంత వరకు ముందు చెప్పేసానండి మా బాబాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను మా బాబాయ్ ఏమన్నారంటే మీ నాన్నకి చెప్పావా అన్నారు చెప్పలేదు తర్వాత చెప్తాం అనుకుంటాను అన్న ఇప్పుడు చెప్తే నేను అరగంటలో జాయిన్ చేస్తాను అండి మేడం ఆయన ఏంటంటే చార్టెడ్ అకౌంట్ అండి బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్గా ఉన్న అతను సో అంటే నేను కొంచెం తట్టుపడేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేసిందే పెద్ద షాక్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది చెప్పారంటే కష్టం అంటే మరి ఈ ధైర్యమే నువ్వు చేయలేకపోతే నేను ఎలా నమ్మని నిన్ను అన్నాడు అప్పుడు చెప్పేసాను నేను మీరు మా నాన్నగారు పోయి వాళ్ళు కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ మారిపోతుంది కదండి అలా భయం కూడా ఉంటుంది అండి ఏమైతే ఇది స్టెబిలిటీ లేని ఒక కెరీర్ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది పిహెచ్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల కాస్త వచ్చి సినిమాల్లో వచ్చి కూర్చుంటే ఫ్యూచర్ అదే కదండి మీరు అది ఫీల్ అయ్యారు ఎప్పుడైనా ముందు డాక్టర్ మిస్ అయింది అని ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు లేదు కాకపోతే ఒకసారి మాకు ఆర్య సినిమా కనుక్కుంటాను నేను అస్టెంట్ ఎంటర్ చేస్తుంటే కంటిన్యూగా రెండు నైట్లు చేశారు వెళ్తానే ఉంది షూటింగ్ కలిసిపోయి ఆ రెండో రోజు
దాన్ని పోస్తాం పూసిన వెంటనే అంటే ఇస్తారు వాళ్ళు అది పూసిన వాడు కొంచెం దగ్గర దూరంగా ఉండాలి అలా పాడు కాలిపోతే అది నేను తీసుకుని రాసేసి మళ్ళీ దూరంగా వెళ్ళిపోవడం ఏం చేసేటప్పటికి మూడు నాలుగు నిద్ర వచ్చేస్తుంది దొరికాను సరే ఇంకోటి ఎవరికి అప్ చెప్పి పక్క వచ్చే బ్లాక్ క్లాత్ ఉంటాయి కదా అది వేసుకుని అది కొంచెం ఓపెన్ ఏరియా అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో ఎందుకో నడుము వాళ్ళు చాలా చూస్తాను ఆకాశం అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఎందుకు రాసంగా ఏదో జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఎంటెక్ అంటే అని ఒక్కరోజే అనిపించింది నాకు తెలిసి నాకు ఎందుకంటే అంత గుర్తుండిపోయింది అలా కొత్త బంగారులో ఒక సినిమా ఇంట్లో వాళ్ళతో చూసినప్పుడు అప్పటిదాకా మీరేం సినిమా సినిమా అని పారిపోయి అదేం లేదు హాయిగా బుద్ధివంతుడులాగా మంచిగా చదువుకున్న ఒక స్టూడెంట్ కొత్త బంగారులో థియేటర్లో ఇంట్లో వాళ్ళతో వచ్చినప్పుడు అదొక ఎన్ని అవార్డులు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మొదటి సినిమాకి మీకు అవార్డులు నంది ఫిలిం ఫిర్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి కదా అంటే ఊహించని ఒక విజయాలు కొన్ని మీద పడిపోతుంటాయి అవి కూడా మనం తట్టుకోలేం బాధలే కదా ఎక్కువ ఆనందం కూడా మనసు మొయ్యలేదు కదా ఏమనిపించింది మీ గారు అది చెప్పాం కదా ఇందాక నిజానికి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను చేయలేదండి సినిమా అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి అని దానికి వెళ్ళిపోయి కానీ నాకు అందరితో కలిసి కూడా నేను చూడలేదు అండి సినిమా మరి అంత అలాగా ఏంటంటే వాటిని తీసేసుకుని ఆ బ్యాచ్ కాదు కానీ మీకు మొదటి సినిమా సక్సెస్ అయితే ఒక బాధ్యత బరువు పెరుగుతుంది కదా అది కొంచెం ఆర్ట్ ఇట్ యావరేజ్ ఆడుతుంది రెండో సినిమా గురించి పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు కొత్త బంగారులో ఒక హిట్ అవ్వగానే రెండో సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనే ఒక టెన్షన్ వచ్చి పడే ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండోది కొంచెం బాగా చేయాలన్నది ఉంటుంది అది మీరు సెల్ఫ్ గా ఫీల్ అయ్యారా మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు బలవంతంగా ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయింది రెండో సినిమా కూడా అని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారులే అండి ఇంకా ఏదో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ మాటలు ఈ మాట కూడా వస్తూ ఉంటాయి అది పెద్ద విషయం కాదు కానీ మనకు ఉంటుంది కదా రెండో సినిమా కూడా బాగా చేయాలి అనేది మీరు సినిమాల్లో ఏదైనా కొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటే కెమెరా ముందుకు వచ్చి హీరో సందేశం ఇచ్చేస్తాడు ఇట్లా ఏం చెప్పదలుచుకున్నా కూడా చెప్పేస్తారు మీరు రకాల చాప కింద నీరులాగా సినిమా సీన్స్ లో మీరు ఏం చెప్పాలో అది ఇండైరెక్ట్ గా ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు స్లో పాయిజన్ లాగా అది బేసిక్ గా మీ క్యారెక్టర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏ విషయాన్ని అయినా మీరు నేరుగా చెప్తే వాళ్ళు విన్నా వినకుండా ఒక టైప్ లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన స్టైల్ అది నిజంగా కొంతమంది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ని సినిమాలో చూపిస్తుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని సినిమా హీరో వచ్చేసి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు ఇలా తిరిగేసి ఆయన చెప్పేస్తుంటారు ముగ్గురికి ముగ్గురికి అంటే ఒకటి అండి మీరు అన్నదానికి నేను ఇలా చెప్పగలిగితే మరి మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టు అవుద్దేమో ఓట్స్ ఉంటాయి కదండి పదాలు మనం వాడే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని బాగా నమ్ముతానండి నేను మనం మనం వాడే పదాలు లేకపోతే మనం కన్వర్జేషన్ ఉంటుంది కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ చెప్పే విధానం మనం జాగ్రత్తగా ఆచి చూసి మాట్లాడటం అనేది కంటే కూడా అండి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అన్నది కొంచెం కన్విన్సిబుల్గా చెప్దాం అనేది అంటే నొప్పించకుండా నొప్పించకతా అలాగా కొంచెం చెప్పచ్చు అదే చెప్పే విధానం ఇంకోలా కూడా ఉంటుంది కదండి ఆ మేబీ ఆ బానే ఉండటం వల్ల మీకు అలా ఉండొచ్చు అదే చాలా లాంగ్ నిలిచిపోతుందండి మనసులు వినే వాళ్ళకి కూడా మీ మీ సీతమ్మ వాకి ఇట్లా మీరు మహేష్ బాబు గారు ఏ సందేశం ఇయ్యారు వెంకటేష్ గారు ఏమి ఇయ్యారు కొత్త బంగారు లోకల్లో వరుణ్ ఏమి ఇయ్యారు కానీ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో అది మేము కూడా చెప్పలేము మీరు ఏం చెప్పారు కానీ మాకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది లైఫ్ లో ఒక చిన్న మీరు అదే అంటే ఏదో ఉంది మీరే క్లియర్ గా మీరు మొత్తం అని టార్గెట్ చేయరు మేము కూడా బో వినేసి మేము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి అనుకోం కానీ ఫైనల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతాం అంటే ఒకటండి అంటే మెసేజ్ గా చెప్పాలని అనుకోనండి అనుభూతి అంతే ఆ ఫీల్ అవ్వాలి అంతవరకు ఆలోచించే అది ఒక కొట్టేందో లేదండి చల్లగాలు తిమ్మరా సముద్రం ఒట్టుకు తాకుతుందండి అప్పుడు ఏమనిపించదు అది వెంటాడుతూ ఉంటుంది చూడండి మనిషిని అట్లా సినిమా వెంటాడుతూ ఉంటుంది మీ సినిమా అలా వెంటాడే సినిమాలు తక్కువ ఈ మధ్య కాలంలో అట్లా మీ సినిమాలు వెంట అవి చాలా రేర్ అండి క్లాసిక్స్ అంటారు చూడండి ఆ టైప్ లో వస్తుంది మీరు అంతా కూడా ఈ స్పిరిచువల్ టచ్ ఎలా భగవద్గీత ఇదంతా చదవడం వల్ల ఏంటి ఏదైనా కానీ చదవటం వింటం ఈ రకంగానే ఎక్కువ ఉంటుంది మీ దగ్గర పనిచేసి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్తున్నారు నేను భగవద్గీత చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే డిస్కషన్స్ లో బాగుంటుంది ఆయనలో ఒక తెలియని మనిషి ఉంటారు వంశీ దండపడ్డారు చెప్తుంటే నేను చాక ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారు కానివ్వండి కొన్ని ఉంటాయి గోప్యంగా ఆ మనుషుల్ని బయటకు చూపించరు ఓ శ్రీకాంత్ గారు ఈ యాంగిల్ ఉందా అనేసి భగవద్గీత చాలా బాగా అనగానే మేము అసలు ఊహించలేదు అంటే ఎప్పటి నుంచి అండి మీకు ఎప్పుడు అది నాకు తెలిసి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఆ టైంలో మీరు భగవద్గీత పట్టుకున్నారు చదువుతాను బాగా
కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి మనకు నచ్చిందని కొంచెం చెప్పాలనే ప్రయత్నం సినిమాలో చూపించాలనే ప్రయత్నం నేను నేను అందుకే షాక్ అయ్యారు ఈ దీన్ని ఎక్కడ చూపించలేదే ఆయన డైరెక్ట్ గా అది చాలా రేర్ గా ఉండే క్వాలిటీ అండి ఎవరికైనా మానసికంగా ఒక మనిషికి అది ఒక చిన్న అందమైన బలహీనత తన ఇష్టాన్ని తను ఫాలో అయ్యే దాన్ని చూపించడం అనేది కానీ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ఆశ్చర్యపోయేలాగా దాన్ని దాన్ని దాచారు అది కావాలనే నాలో ఒక మనిషిని నేను ఎవరికి తెలియకుండా నాలో నేనే దాచుకుంటా తెలియకడం తెలియడం ఉండదండి ఎవరికి తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా మా ఆవిడకి బాగా తెలుతాం సరిపోతుంది మీ ఆవిడ చాలు ఎంతమంది తెలియాలండి బాబు అయితే బయట జనాలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ సందర్భాన్ని బట్టి వెళ్తాం కదండి ఇలాంటప్పుడు వెంకటేష్ గారితో డిస్కషన్స్ వచ్చాయి ఆయనలో అసలు ఒక గొప్ప తత్వవేత్త ఉంటారు ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదండి ఆ సందర్భం రాలేదు అలానే అంత డీప్గా పని వరకు ఆ పని ఏంటి అని చెప్పుకోవడం దాన్ని అచీవ్ చేయడం అయిపోయింది అంత మీరు అన్న డిటాచ్డ్ కర్మ వెంకటేష్ గారు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని పట్టేసుకున్నారు అవును నిజమండి తర్వాత కొత్త బంగారు లోకేమో కంప్లీట్ లవ్ బాగుంటుంది ఒక కుటుంబం బాధ్యత అంత పెద్ద కాపుకి వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ గా మీరు ఇలాంటి ఏదైనా సెన్సిటివ్ అది కూడా కుటుంబమేనండి ఎందుకు కుటుంబం అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ నాకు ఎందుకు అదే చూస్ చేసుకుంటానంటే జోనర్ మార్చిన బట్ స్ట్రగుల్ అందులో నేను పెడతా అంటే కుటుంబం అన్నది అప్పుడు సమాజ సేవ సమాజం గురించి మొత్తం ఇచ్చేయటం అది ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ లేదండి యాక్చువల్గా అన్ ఓ టెన్ ఓ టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఖచ్చితంగా దానికి డెడికేట్ అయి ఉంటారు కాదంటలేదు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏంటంటే సెంట్రల్ పాయింట్ ఏమి ఉంటుంది అంటే కుటుంబం వరకే ఆగిపోతాం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎవరు దందాపనైనా ఏంటండి మన ఫ్యామిలీ బాగుండాలి మనం బాగుండాలి దానికోసం మనం ఏం కష్టపడాలి ఎంతవరకు పిల్లలకి కొంచెం భవిష్యత్తు బాగా సెట్ చేయాలి ఈ దాటి పెద్ద ఎక్కువ ఉండదు కదండి మరీ ఆల్గేదం కలిసి వచ్చేసి ఇంకోటి ఉంటే అప్పుడు సొసైటీకి సంబంధించి ఆలోచిద్దాం బట్ అవి కాకుండా కూడా ఒక పది రూపాయలు ఇవ్వటమో లేదా ఒక ఇరవై రూపాయలు ఇవ్వటమో పది దానికి సంబంధించో లేదు ఇంకా ఒప్పుకుంటే ఇంకా ఓ ఇంకా వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వటం లేదా రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వటం ఏది ఎక్కడైనా ఏదో జరుగుతుంటే నా వంతుగా ఇది అనేది అది అందరూ చేస్తారండి ఎవరు చేయరు బట్ అంద అలా మమేకం అవుతారు బట్ సెంట్రల్గా వాళ్ళు కష్టపడేది వాళ్ళు ఏం పెట్టుకునేది ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీ అనే వరకు ఆగుతాం అది స్వార్థంగా ఎప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి అందుకని నేను సితం వాటిలో పనిగట్టిన చెప్పాను ఒక మంచి కుటుంబం సామరస్యంతో కూడిన కుటుంబాన్ని ఇస్తే చాలు సమాజం గొప్ప సమాజం అదే సేవ పెద్ద సేవ అనేది అందుకంటే వాళ్ళే బాగుంటారు కదండి సో అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ అంటేటిలో ఒక స్ట్రగుల్ వస్తే ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఒకరి కోసం ఒకరు ఎలా నిలబడ్డాడు అనేది ఎప్పుడు గొప్ప కదా అండి అది సో ఆ కోవలోనే అయితే విలన్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది పరిస్థితిని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి వీళ్ళు వీళ్ళు ఫేస్ చేసే సెన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదండి ఘర్షణ వాతావరణాలు వాటిని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ అలా ఒక పెదకాపు సంబంధించింది ఏంటంటే ఒక రూరల్ ఏరియాలో నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఒక ఒక భూమి వచ్చింది అప్పట్లో భయంకరమైన ఇది అప్పుడు నేను మూడో తరగతి చదువుతున్నాను అప్పుడు చూసిన సంఘటనలు అనమాట అప్పుడు చూసిన జనాల్లో తాలూకా ఇది అలానే ఇది ఒక పార్టీకి సంబంధించిన కథ కాదండి ఆ సందర్భంలో ఆ పరిస్థితుల్లో ఒకనొక ఏరియాలో అధికారం కోసం లేదా ఇంకో దానికోసం ఏదో ఒక విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా పైకెక్కి ఒకరి మీద ఒకరు డామినేట్ చేసుకుందాం అంటే వాళ్ళ మధ్యలో నలిగిపోయే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు కాదనమాట టైటిల్ మీరే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు చాలా ధైర్యంగా బాగుందనిపిస్తుంది పెద్ద కాబట్టి మీకు అబ్జెక్షన్స్ ఏం రాలేదా ఈ పేరు వద్దులే వేరే ఏదైనా పెడదామా లేదండి ఆ పేరు పెట్టాలని ఆలోచన ఇంతకుముందు ఇప్పుడు రాలా ఏదో గొలడమాడాడులో ఎక్కడో బోర్డు మీద చూశాను అక్కడ రెడ్డిలో ఏదో రెడ్డి గారు నుండి అందులో బ్రాకెట్లు ఈ పేరు ఉంది అక్కడ వాళ్ళని అడిగాను ఏమంటే రెడ్లో కూడా ఈ పేరు ఉంటుందా పెద్ద కాబు అని అంటే అప్పుడు అదేమి క్యాష్ కదా అయ్యి బాబు ఒక పొజిషన్ అదొక పొజిషన్ అది ఒక పది మందికి పని ఇచ్చి ఆడు పనిలో దిగితే ఆయన పెద్ద కాబు అని అంటారు అరే క్యాష్ అయినాను ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కలా ఉంటారు అని అంటే నాకు నాకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగా నచ్చింది ఎన్ఎం ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ మిరియాల రవీంద్ర రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి నాకు సరే ఇదేదో మనం ఒకవేళ దీనికి ఏమి దా ఎక్కువ ఆలోచించకపోతే ఈ టైటిల్ ఖచ్చితంగా చాలా బాగుంటుంది అని అక్కడి నుంచి అన్నాను అనమాట ఈ సినిమా షూటింగే రెక్కి వెళ్ళినప్పుడు అండి ఓకే అంతకుముందు కన్నా అనుకుని ఉండే టైటిల్ దీనికి ఇంట్లో అందరూ పిలుచుకునే పేరు కదా బట్ ఈ పేరు కొంచెం దొమ్మగా అనిపించింది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైనల్గా మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి పెద్ద కాపుతో పాటు అన్నయ్య అండి అన్నయ్య అని ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది మల్టీస్టార్ అది గెట్ థాట్స్లో చేయాలండి అలాగే ఇంకా ఇంకా రెండు మూడు చేసుకుంటున్నాను
లేకపోతే బాగా ఉన్న ప్రైవేట్ ఛానల్స్ ఉండొచ్చండి బట్ నాకు దూరదర్శన్ ఎందుకంటే ఒక గౌరవం ప్రశాంతంగా ఉండేదండి జీవితం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకు దూరదర్శన్ ఒక ఎమోషన్ అండి కిట్టిగాడు అని ఒక అది ఖచ్చితంగా చూసేవాడిని నేను అప్పట్లో మా చూసినకి వెళ్ళేవాళ్ళం మా మాస్టర్ కరెక్ట్గా సాయంత్రం ఏడున్నరకు వచ్చేది అది ఏడింటి వరకు చూసిన చెప్తే ఆ అరగంట మేము బతిమాలి వాళ్ళం ఊర్లో నాలుగు టీవీలు ఉండేవాడిని అంతే సో దాంతో ఉన్న అనుబంధం వేరు ఉంటుంది అండి అందరికీ చాలా మందికి ఆ నాస్ట్రాలియా ఉంటుంది డెఫినెట్గా బట్ నాకు అందులో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో నేను చాలా గర్వకారంగా ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అసలు మీరు రావడం కూడా నిజంగా మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా మంది ఇది ఒక ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతారు దూరదర్శన్ అన్న కానీ అది అందరి జీవితంలో ముడిపడ్డ అంశం ఒక టైమ్ ఆ సౌండ్ రాగానే అందరు అక్కడ జమ అవ్వడం అనేది ఇప్పుడంటే ఎవరికి వాళ్ళు అయ్యారు కానీ అప్పుడు లైన్ కి ఒక టీవీ ఉంటే అందరు అక్కడ కూర్చొని దూరదర్శన్ చూసేవాళ్ళు కానీ సో ఈ ఫీలింగ్ మాకు విన్న ప్రతిసారి మేము ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ చిత్రసీమ కార్యక్రమం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక అతిథితో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం